পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে ছয় ভারতীয় সেনা নিহত জম্মু কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা সহ ছয় সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন পাকিস্তানি আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আসিফ গফুর এক টুইট বার্তায় এই দাবি করেছেন তিনি বলেন দুই দেশের সীমানা নির্ধারণকারী রেখা অতিক্রম করে ভারতীয় সেনারা গুলি ছাড়ালে সাত বছর বয়সী শিশু সহ তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় এর যেভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাত্তাপানি সেক্টরে ভারতীয় পোস্ট লক্ষ্য করে গুলি চালায় তাতে এক কর্মকর্তা সচয় ভারতীয় সেনা নিহত হয় এ সময় অনেকেই আহত হয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হামলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি বাংকার ধ্বংস হয় এর আগে জম্মু কাশ্মীরের সীমান্তে কৃষ্ণঘাটি সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে রবিরঞ্জন কুমার সিং নামে ভারতীয় এক সেনা নিহত হয়েছেন বিহার রাজ্যের বাসিন্দা নিহত ওই জুয়ান সেনাবাহিনীর নায়ক পদে কর্মরত ছিলেন এদিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাহিনী হওয়া সত্ত্বেও নানা ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে আছে এসব বিষয়ে অনেককে ভাবিয়ে তুলেছেন বিষয়গুলো হলো পাইলট এবং বিমানের আনুপাতিক হার লক্ষ্যভেদে অনুসরণ বা টার্গেট প্র্যাকটিস এবং স্কোয়াড্রনের শক্তি ভারতীয় বিমান বাহিনী বা আইএফএ বর্তমানে বিমান প্রতি এক দশমিক পাঁচজন পাইলট রয়েছে অন্যদিকে পাকিস্তান বিমান বাহিনী বা পিএফ এ রয়েছে দু দশমিক পাঁচজন প্রতিরক্ষা বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় সূত্রগুলোর ভারতীয় কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যম এক খবর দিয়েছে তারা বলছেন এর অর্থ ধারাচ্ছে সর্বাত্মক যুদ্ধ বাদলে আইএফের তুলনায় পিএএফ কার্যকরভাবে দিন রাত অভিযান চালাতে সক্ষম হবে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়ে বলা হয়েছে একটি যুদ্ধ বিমান দিয়ে ছয় দফা অভিযান চালাতে সক্ষম হলেও বিমান চালক মানবিক সীমাবদ্ধতার বাধা খাটিয়ে উঠতে পারেন না অন্যদিকে বোমা বর্ষণে দক্ষ হওয়ার জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনী বা আইএফকে কম্পিউটার ভিত্তিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয় ভারতীয় পশ্চিমাঞ্চলের এয়ার কমান্ডকে গোটা পাকিস্তান এবং চীনের অংশবিশেষের উপর নজরদারি চালাতে হয় বড় এবং শক্তিশালী বোমা বর্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য এয়ার কমান্ডের আওতায় একটাও ছাদ মারে বা ফায়ারিং রেঞ্জ নেই পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উচিতে অবস্থিত ভূখণ্ড বা হাই অল্টিচুটি বোমা বর্ষণ অনুশীলনের উপযোগী কোনো চাঁদমারি নেই আইএফের অথচ ভারতের উত্তর এবং পূর্ব চীনের অনেক ঘাটি এরকম উচ্চতে অবস্থিত বরাদ্দ অনুযায়ী ভারতের যুদ্ধ উপযোগী ব্যালিস্টি স্কোয়াড্রন এবং সাড়ে বারো হাজার কর্মকর্তা রয়েছে অর্থাৎ প্রতি স্কোয়াড্রনে ষোলো থেকে বিশটি যুদ্ধ বিমান থাকার কথা এ বরাদ্দ উনিশশো সত্তরের দশক দেওয়া হয়েছে প্রতিবছর গড়ে বরাদ্দকৃত কর্মকর্তার ঘাটটি দুই শতাংশ করে বাড়ছে অন্যদিকে বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যালিস্টি স্কোয়াড্রন থাকার কথা থাকলেও ভারতে বর্তমানে রয়েছে মাত্র ত্রিশটি স্কোয়াড্রন এতে পাইলট এবং বিমানে আনুপাতিক হার দাঁড়িয়েছে এক দশমিক পাঁচ অবশ্য স্কোয়াড্রন বাড়লে এ হার কমে আসবে আয়াপ এ হারকে দু দশমিক দুইতে নিয়ে যেতে চাইছে গত বছর গগন শক্তি নামে বিশাল যুদ্ধ মহড়া চালিয়েছে আইএফ গুটা ভারতব্যাপী চালানো হয়েছিল এ মহড়া দুটি রণাঙ্গন এবং দিনরাত অভিযানকে সামনে রেখে চালানো হয় গগন শক্তি আটচল্লিশ বছরের নিচে এবং স্বাস্থ্যগতভাবে সক্ষম সব আইএফ কর্মকর্তাকে এ মহড়ায় আওতা আনা হয়েছিল সাধারণভাবে উইং কমান্ডের উপরের পদ মর্যাদায় পাইলটের বিমান চালান না তাদেরকে প্রাত্যহিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে বিমান চালানো পরিষদ করে উঠতে পারেন না কিন্তু গগন শক্তির সময় এসব কর্মকর্তাকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল তাতেও পাইলট এবং বিমানে আনুপাতিক হার দুইয়ের উপরে উঠেনি